Taliban mollalarından bir farkın yok. Taliban'dan bir farkın yok. İşitten çünkü onları iman etti. Bütün seni dininin öğretileri, hadisleri sende. Sadece sen diyorsun ki ben şu anda çok efendi davranıyorum çünkü şeriatım, gücüm, devletim yok. Biliyorum bunu. Zaten bu iki yüzlülüktür. Şu anda gayet iyi davranıyorsun ama yarın eline kılıç kezdiğini edimin kellesini keseceksin ve bununla da sevap işlediğini zannedeceksin. Cennete gideceğini zannedeceksin. Ama öyle değil işte. Tam dedi, tam dediğin gibi değil. Biraz yakın ama dediğine dediğin gibi değil. Buyur evet, anlat. Şu... Anlat. Evet şu anda elimde güç, yetki, otorite olmadığından dolayı, şeriat devleti olmadığından dolayı, şeriat mahkemesi, ben şeriatın kadısı olmadığından dolayı senin hakkında herhangi bir hüküm vermiyorum. Yani verdik diyelim, icra makamı yok, fetva makamı yok, yani bu makamlar yok yani olmadığından dolayı herhangi bir hüküm veremiyorum. E, hüküm, verme, hüküm veremedikten sonra da yani sana karşı bir öfke, kin, nefret, bağırma, çağırma, kötü davranma gibi bir durumun da bana herhangi ya bir... Ya bağırma, fay- çağırma ben, ben burada tartışırken en yakın arkadaşımla da böyle konuşurum. <gülüyor> Alakası yok. Beni bilen bilir. Dünyanın ya. en barış sever insanıyım. Ecimine güç geçtiği zaman da Akıncılar Derneği Başkanı iken de kimseye bir kere sadece tokat attım. Kardeşimi öldürmüşler. Beni öldürmeye çalışıyorlardı. O bütün dönemde beni tanıyanlar hatta şu anda bana düşman olanlar bilirler, tanıklar. O zaman da yine barışçıydım. Çünkü Kur'an'ı düşünüyordum. Ancak diyorum ki senin ne, ne, neyse yani e, Cübbeli senin tarikattan birisi geçenlerde bir, bir iki ay önce teke tek programına çıkmıştı. Orada babama bir hadi, e, iftira etti, hadis iftira etti ve babama iftira ettiği hadisle hakkında ölüm fetvası çıkardı. Hem de böyle korkunç bir yalan attı babama, usturuklu bir yalan ve bu yalanla şey etti. Sana göre Cübbeli Orada yalan söyledi çünkü benim kardeşlerim de biliyor, bana düşman olan kardeşler de biliyor ki babam öyle bir şey söylemedi. Kardeşimin katillerine gidin öteki oğlumu da öldürün ben sizi öyle affederim demedi. Ama bu adam beni hedef göstermek için e, milyonlarca insanı izlediği bir programda Cübbeli senin tarikatının sözcülerinden birisi. Sen peki bu adamın bu fetvasına ne diyorsun? Hem de... Yani peygamber hakkında hadisler uyduruyor, babam hakkında da uydurdu. <gülüyor> yani buyur. Sen şimdi ne diyorsun o fetvaya? Sadrettin Hoca hakkında fetva mı uydurdu? Şey, tabii, hadis... tabii tabii. Hadis şimdi, uydurdu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Estağfirullah ya eyhellezine amenu in ca'akum fasiqun bi nebeyin fetebeyyenu ila ahiril aye. Size bir fasık bir haber getirdiği zaman ona hemen alıp inanmayın, araştırın, tam beyan olsun, ondan sonra inanın diyor. Şimdi burada bana iki tane haber geldi. İki kişi tarafından iki tane iki farklı haber geliyor. İkisi de birbirinin tersi. Bu haberin birinin sahibi Cübbeli Ahmet Hoca ben şahitlik ediyorum ki bu adamın babası bu adam hakkında mürtettir dedi diyor. Ee, Yo, o, diye... o, o, o değildi. Babam zaten e, beni eleştirdi, reddetti. Gerçi mürtet kelimesini kullanmadı ama edip sapıtmıştır falan diye makaleleri var, kitabı var. Ancak Güya e, kardeşimin katilleri babama gitmişler, babama demişler ki bizi affet, güya babam onlara demiş ki ikinci bir oğlum var edip mürtet olduğunu da öldürürseniz sizi affederim diye bu yalanı uyduruyor. Bak Aynur diye bir kardeşim var, benim gibi tek sadece Kur'ancı değil. Ayşegül var, Ayşegül Cübbeli'nin müridi, müridi. Ayşegül de bunun yalan olduğunu biliyor çünkü babamla birlikte babam hastaydı. Kardeşinden sonra evdeler olsaydı bilirlerdi. Nedim var, Nedim tipik bir sünni. Sizin gibi hem de nakşi, hem de böyle acayip bir şey. Bana düşmandır, senden çok daha. Nedim, müfit var. Bunları hepsi orada bunun yalan olduğunu söylüyorlar. E şimdi Cübbeli geliyor bunu söylüyor. Cübbeli çok mu dürüst bir adam? Kefen, tamam. Yanmayan kefen, yakmayan kefen satan, bilmem salı şerif kartondan kestiği salı şerif her derde şifa, çüküne falanca ayeti okursan cinsel gücün artar diye ayetlere hakaret eden bu zalim mi? Bu sizin Yine, tarikatın şeyi. Cübbel 